మెగా విజన్ న్యూస్ కి స్వాగతం బుల్టెన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అష్టముఖి కోడేరుకు పోటెత్తిన భక్త జనం పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానం ఆచరించిన ప్రజలు శనివారం అమావాస్య స్పెషల్ రేషన్ కార్డు కలిగిన వారందరిది ఆధార్ నమోదు చేయాలి అక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకు చర్యలు డీలర్లతో సమావేశమైన తహసీల్దార్ పేదల సంక్షేమమే ఆయన లక్ష్యం ఆ కుటుంబంలో భాగస్వామ్యం కావడమే ఎమ్మెల్యే షకిల్ నైజం రంజాన్ కానుకలను అందించిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు గోవింద గోవింద అన్న నామస్మరణతో కొండ దద్దరిల్లింది పంచాక్షరి నామాన్ని జపిస్తూ అష్టముఖి కోనేరు చుట్టూ ప్రదిక్షిణలు చేశారు అష్టముఖి కోనేరులో స్నానమాచరించి భగవంతుణ్ణి కొల్చుకున్నారు శనివారం అమావాస్య కావడంతో జాన్కంపేట్లోని లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయంకు భక్తులు పోటెత్తారు శ్రీనరసింహుని శుభచరితం పరమానంద సుధాభరితం అద్భుతము నరహరిచరితం పరమ పదానికి సోపానం శ్రీనరసింహుని శుభచరితం పరమానంద సుధాభరితం అద్భుతము నరహరిచరితం ఆలయం వద్ద పుష్కరిణి ఉండడం సహజం కానీ అష్టభుజాల కోనేరు ఉండడం అద్భుతం అది మన ఎడపల్లి మండల పరిధిలోని జాన్కంపేట్ గ్రామ శివార్లోని కొండలపై వెలిసిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ ఆవరణలో ఉండడం విశేషం సాలి గ్రామంగా జానకంపేట్కు విశిష్టత కలదు విష్ణువు ఈ కొండపై ధ్యానం చేసి ప్రజల పాపాలను దూరం చేసేందుకు గాను తపస్సు చేశారట సాలి గ్రామం అంటే విష్ణువు నాభి నుండి వెలువడే పుష్కరిణి అట కొండపై తపస్సు చేస్తున్న సమయంలో ధ్యాన మందిరంతో పాటు అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి పుష్కరిణి తవ్వారంట దేశంలోనే అష్టముఖి కోనేరు జాన్కంపేట్లో ఉండడంతో ఈ ప్రాంతం ఎంతో విశిష్టత సంతరించుకుంది పద్నాలుగవ శతాబ్ది కాలంలో ఆలయ నిర్మాణం జరిపినట్లు ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి సిర్నాపల్లి నుండి సారంగపూర్ జాన్కంపేట్ ఆలయానికి సొరంగ మార్గం ఉండేదట భక్త రామదాసు ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ వస్తూ సారంగపూర్లో హనుమాన్ ఆలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారంట అక్కడి నుండి విష్ణుమూర్తి అవతారంలో జాన్కంపేట్లో వెలిసిందన్నది ప్రజల విశ్వాసం పురాణాల ప్రకారం పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో ఈ పుష్కరిణి నిర్మాణం జరిపినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది ఎత్తైన కొండపై రాతి కట్టడంతో ఆలయ నిర్మాణం జరిపారు అలాగే ఆలయానికి క్రింది భాగంలో అష్టముఖి కోనేరును నిర్మించారు ఒకప్పుడు వన్యప్రాణులు తిరిగే సమయంలో ఈ ఆలయానికి ఆదరణ తక్కువగా ఉండేది కానీ నేడు ఈ క్షేత్రం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ప్రజలు కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లిగా మారింది శనివారం రోజున అష్టమి పౌర్ణమి అమావాస్య తృతీయ తిథులు వచ్చిన రోజున ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరిస్తే సర్వ పాపాలు తొలగి సుఖ సంతోషాల మధ్య జీవనం వెల్లదిస్తారన్నది ప్రతీతి సంతాన సమస్య వ్యాపారాభివృద్ధి కుటుంబ తగాదాలు చేసిన పనికి తగిన ఫలితం లేక నిత్యం అగచాట్లు పడేవారు ఈ తిథి రోజులలో పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరిస్తే అంతా శుభమే కలుగుతుందనేది నమ్మకం శనివారం అమావాస్య కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరించి బట్టలు మార్చుకోవడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు పుష్కరిణి వద్ద భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు పుష్కరిణిలోకి పూర్తిగా వెళ్లకుండా నిలువరించారు అష్టముఖి కోనేరు చుట్టూ ఓం నమో నారాయణ అంటూ మంత్రాన్ని స్మరిస్తూ నవధాన్యాలను అష్ట దిక్కులకు వేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు స్నానం ఆచరించిన భక్తులు ఆలయంలోని లక్ష్మీ నరసింహుని దర్శించుకున్నారు భక్తులు పోటెత్తడంతో వారిని నిలువరించడానికి ఎడపల్లి పోలీసులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అలాగే ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ విజయ్ గౌడ్ సర్పంచ్ దశరథ్ ఆలయ పాలక మండలి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు ఆలయానికి మరింత సుందరీకరణ చేపడతామని చైర్మన్ తెలిపారు గ్రామస్తులంతా ఐక్యంగా ఉండి వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నట్లు సర్పంచ్ దశరథ్ తెలిపారు 
భక్తుల రద్దీతో ఆలయం సందడిగా మారింది శిశువే ప్రహ్లాదునిగా దివ్యమైన హరి భక్తునిగా హరితత్వమునే వివరింప ఈ మహిళో జన్మించెనుగా తనయుని భక్తిని గమనించి కిరణ్య కశిపుడు కోపించే హరిని మరువమని తనయుడినే హరి పరివిధముల బాధించే ఎందుగలడు నా రాయణుడు చూపించుము ఈ స్తంభమున అనుచు దైత్యుడు తన గదతో స్తంభమునే తను మోదెనుగా ఫెళ ఫెళ రవముల శబ్దముతో సకల జగములు కంపించే ఉగ్ర నర నేడు అమావాస్య శనివారం సందర్భంగా భక్తజనులు అష్టముఖి కోనేరులో స్నానమాచరించి అఖిలాడకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు అలాగే ఈ యొక్క కోనేరులో స్నానమాచరించినచో వారికి పాప భీతి అష్టైశ్వర్యాలు కలగాలని చెప్పి భక్తుల యొక్క ప్రగాఢ నమ్మకము మరి అందుకే భక్తులందరూ వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నందుకు ఆలయ కమిటీ తరఫున నేను వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను భక్తుల సౌకర్యార్థము ఆలయంలో లడ్డు ప్రసాదము మరి ఒక శానిటేషన్ మరి డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్ కోనేరు దగ్గర అన్ని సకల సౌకర్యాలు కల్పించారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా భక్తులకు తెలియజేయడమైంది ఈరోజు రాష్ట్ర శనివారం సందర్భంగా మన జాన్కంపేటు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయంలో అనేక మంది భక్తులు ఉదయం నుంచే కోనేరు కోనలో స్నానం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ అష్టమకి కోనేరులో విశిష్ట ప్రాధాన్యత పరిగణ కాబట్టి చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పది గంటల వరకు చాలా మంది భక్తులు వచ్చి దర్శనార్థం చేసుకున్నారు ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇంకా దర్శనం చేసుకునే సాయంత్రం వరకు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండి ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ లేని వారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తహసీల్దార్ గంగాధర్ తెలిపారు సిలిండర్ల కోసం ఏజెన్సీల చుట్టూ తిరగకుండా నేరుగా తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఓ దరఖాస్తును అందించాలని తహసీల్దార్ సూచించారు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ లేని వారికి సర్కార్ గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తెల్ల కాగితంపై సిలిండర్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారికి మంజూరు చేయబడుతుందని తెలిపారు ఇది వరకు ఎలాంటి గ్యాస్ కలెక్షన్ లేని వారు ఇందుకు అర్హులని ఆయన చెప్పారు తెల్ల కాగితంపై రేషన్ కార్డ్ జిరాక్స్ నకలును పొందిపరిచి అందజేస్తే దాన్ని పరిశీలించిన అనంతరం వారికి సిలిండర్ మంజూరు చేయబడుతుందని తహసీల్దార్ తెలిపారు ఒకవేళ లేకుంటే వారు తప్పనిసరిగా తహసీల్ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి దీనికి ఎటువంటి ప్రొఫార్మ లేదు ఖాళీ వాళ్ళు తెల్ల కాగితం మీద ఆధార్ కార్డు అనే ఒక అకౌంట్ నంబర్ రెండు జత చేసి అకౌంటెంట్ నంబర్ యొక్క జిరాక్స్ కాపీ జత చేసి తహసీల్ కార్యాలయంలో దాఖలు చేసుకుంటే వాళ్ళకు కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కనెక్షన్ కొరకు ఓన్లీ గ్యాస్ సిలిండర్ యొక్క డిపాజిట్ రెగ్యులేటర్కి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ మాత్రం తీసుకుంటారు గ్యాస్ పొయ్యి లేదా గ్యాస్ సంబంధించిన లైటర్ కానీ ఇతరత్ర వేటికి కూడా అమౌంట్ తీసుకోరు అది వాళ్ళ యొక్క సొంత ఖర్చులతో కొనుక్కుంటే కొనుక్కోవచ్చు లేకుంటే లేదు ఓన్లీ దీనికి సంబంధించిన డిపాజిట్ మాత్రమే తీసుకొని కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది
సింగూరు జిల్లాలను నిజాం సాగర్ లోకి వదిలి రైతులకు నీటిని అందించాలని బాన్సువాడ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కాసుల బాలరాజ్ డిమాండ్ చేశారు రైతాంగ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నీటిని అందించాలని అన్నారు బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఆర్ అండ్ బి అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బాన్సువాడ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కాసుల బాలరాజు మాట్లాడుతూ సింగూరు జిల్లాలను నిజాం సాగర్ లోకి వదలాలన్నారు రైతులకు రావాల్సిన సొమ్మును సకాలంలో అందించి పంట సాగు కావాల్సిన పెట్టుబడిని అందించాలని కోరారు రైతులు ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నా ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు మరి నిజాం సాగర్ లోకి ఒక ఎనిమిది పదో టీఎంసీ నీలిస్తే మరి నిజాం సాగర్ రాయకట్టు కింద మొత్తం ఎంత మంది ఉన్నారో అంత మంది మరి గతంలో కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాలు మనకు పంటలు వండక చాలా ఇబ్బందుల పాలై ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నట్టు కోలుకుంటున్నటువంటి రైతులను మరి ఈ ప్రభుత్వంపై గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది మరి రైతుల ప్రభుత్వం అని ఏదైతే చెప్తున్నారో మరి చేతలకు మాత్రం అటువంటిది ఏం కనబడతలేదు మరి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో మరి ఆయన కూడా ఉద్యమం చేసి సింగూరు కొని మీరు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పి రైతులు ప్రశ్నించే సమయంలో మేము కూడా రైతులతో కలిపి ఉద్యమం బాటలో మరి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మరి ఆయన స్వయంగా రౌ రైతు కాబట్టి అన్ని విధాల నష్టాలు అయితే కాబట్టి ఖచ్చితంగా సింగూరులో నీళ్లు ఇడిపించి రైతులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు దాకా కూడా బ్యాంకర్స్ మరి డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం మన డబ్బులే బ్యాంకులు వేసుకొని మన మన వాటి అమ్ముకొని మనకు రావాల్సినటువంటి డబ్బు కూడా మరి వాళ్ళు బాకీ తెచ్చుకొని పంట పండించుకుంటే ఆ డబ్బులు కూడా వాళ్ళకు అందనటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వాలలో ఉంది ఇటు బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ ఇటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు కూడా దీన్ని ప్రశ్నిస్తలేరు తక్షణమే దీని మీద చర్య తీసుకొని మరి ప్రైవేట్ డబ్బులకు పోయి అధిక బాకీలు అయి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి రాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత మరి ఈ ప్రభుత్వాలపై ఉంది రంజాన్ పండుగ దగ్గర పడుతుంది ఇందులో భాగంగా పేద ముస్లింలకు బట్టలు మరియు నిత్యావసర సరుకులను అందజేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే షకీల్ అందించిన సరుకులను పేదలకు పంపిణీ చేశారు రంజాన్ మండల కేంద్రంలోని ఉమ్మర్ ఫారూక్ మసీదులో ఎమ్మెల్యే షకీల్ అందించిన నూతన వస్త్రాలు మరియు నిత్యావసర సరుకులను అందించారు గత పదిహేడు సంవత్సరాల నుండి రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే షకీల్ పేదలకు బట్టలను అందిస్తున్నారని టీఆర్ఎస్ నాయకులు రఫీక్ అన్నారు పేదల కోసం నిరంతరం పరితపించే ఎమ్మెల్యే షకీల్ ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని కోరుకున్నారు ఆరు మందికి బట్టలను పండుగ సామాగ్రిని అందజేశారు సర్పంచ్ సవిత మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ ధనుంజయ్ రఫీక్ లు కలిసి ఈ వస్తువులను అందించారు పద్నాలుగు రకాల వస్తువులను పేదలకు పంపిణీ చేశారు हमारे एम एल ए साहब भाई सत्रह साल से हमको बहुत मदद कर रहे चावल कपड़ा ईद का पूरा सामान दे रहे और गरीब का बहुत ख्याल कर रहे उनको हमारे तरफ से ईद का सामान मिला ईद का सामान अच्छा दे रहे अच्छा नहीं तो सब अच्छा कर रहे अच्छा कर रहे मिनिस्टर साहब अब तक हम अच्छा करे दस साल से भी सब काम काज हम हमारे बच्चे हम स्कूल आम स्कूल आम सब कुछ दे रहे हमारे को भी रमजान में होंगे कभी भी होंगे हमारा ख्याल बने अब तो मिनिस्टर बना अब तो एम एल ए बने पर भी मिनिस्टर बना दे हमारी दुआ से अल्लाह मियाँ उनको आमीन कर दे रमजान के दिन में अल्लाह उनको अच्छी तरह की दें दे अच्छी दुआ दें दे उनको अच्छी कमाई दें दे हम आपको भी अच्छा देखा दे हमारे बच्चे का चम की भी दुआ लगा दे इपड़ो प्रैक्टनलू एम
सौकर्य स्त्री पंप रंजा पंडगन पुरस्कुनी पेद मुस्लिम को प्रभुत् दुस्तुन अंदे अन्नी वर्ग श्रेयस कोसम ने सरकार कृषि विवरी पेदल सतोष का पंडगन जरूर उद्देश्य तो यह बृहत् पथका अमल रुद्रूर मंडल राणंपल ग्राम पंचायती पैधि सुलेम फार्म पेद मुस्लिम को प्रभुत् अच्छे नूत वस्त्र अंदे नूट ईद मंदी गुर्ति वारे सर्पंच हईमत चत अंदे अन्नी वर्ग प्रजू आनंदोत्साह मध्य पंडगन जरूरी सरकार यह निर्णयानी दीन वाल पेद अभिप्रा व्यक्त फारम मदीना मस्जिद कमेटी के सदर मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ हुकूमत तरफ से साड़ियाँ कपड़े जो बगड़ा करो बोल के जो भेजिए हमारे कमेटी के पास मैं गाँव के चार बड़े लोगों को इसकू के चेयरमैन सैयद साहब को फारूक साहब को हबीब लीडर को और बहुत सारे लोग हैं गांव के बड़े बड़े आदमी उनको लेके इंसाफ करके सब कुछ जो है तकसीम किया गया ये हुकूमत का बहुत शनि दोषा तोवाल शनिवार अमावस्या अच्छा रोजना तैलाभिषेक परहार लभिस्टी नमक भक्तांजने अभयांजने तो प्रसिद्धि चंदन आलयों वेकुवाजा ना भक्त री पे हनुमा आलयों प्रत्येक पूजल जरि मोक्न तीर्चको बोधन पटनी नर्सी रोड अभयांजने स्वामी आलया की भक्त री पे शनिवार अमावास्य का संख्य में भक्त आलया की तरली वो हनुमंत विविध रका पूजा मुक्ल तीर्चक शनिवार अमावास्य अने हेवलांबी नाव संवस में मोदी का शनिदोष परहार प्रजु संख्य में आलया की चेरक भक्त एला असौकर्य कल उ पालक मंडली अन्नी रकल एर्पा सिद्ध प्रत्येक पूजल तो आलय सदड़ मारी मन पट्टी पीड़ित शनि की दूर कावाले शनिवार अमावास्य रोजना शनिदेव तैलाभिषेक चेयर सूची आलय पूजारी प्रवीण शर्म मरी आलय धर्मकर्त मंडली चैरम गुम्मल अशोक रेडि कल भक्त कावासि सौकर्य कल प्रत्येक पूजल तो आलय मार मोगे
वारे शनि दोष परहार रोजी तापत्रय पड़ता वारोजु शनि या तैलाभिषेक दिन ओप परहार कल शास्त्र कनकु अनेक मंद भक्त पद्धन ईद गंटल ना भक्त ताकड़े मरी व शनि पूजल आंजने स्वामी की आग पूजल इतरत्र सिंधूर पूजल मरी वारी वारी को इकट्ठा जरूर जी मरी चाल प्रत्येक रोज कक्त अधिक वारी वारी को नेरवे मैं बोधन पटण में इधी चला पुरातन देवालय देवालय में भक्तांजने अभयांजनेय स्वामी वार अग्रह चाल त्वर कल नमक एक्वी भक्त मैं योजु प्रत्येक पूजा कार्यक्रम चलवारजा देवालय या कमीटी सभ्यु अशोक रेडिगार मरी एल एम गार मैं वीरंदर वी प्रत्येक पूजा कार्यक्रम निर्वहित तदनतर भक्त चला उत्साह चेत मरी इक पूजा कार्यक्रम निर्वहित मर इलागे पाड़ी पटल तो चक्कर मन बहुधा नगर मरी विरसीलू प्रत्येक कार्यक्रम आ भगवंत चरणाल दर मन समर्पना अलाजु शनि अमावास सदर्भान पन्न गंटल मुफ्ई निम्षा प्रत्येक अदान कार्यक्रम मन बोधन पेटाकुर्द भक्त प्रकाश पाटिल गार द्वारा अदान कार्यक्रम इकर्पा जी आदान कार्यक्रम मैं विशेष का जरग्न मन ओक भगवंत कृपा कर पाठशाल आवरण पच्ची मोकल तो आह्लाद पाठशाल मैदान मोकल्ट वाट संरक्षार मंडल पधि अठशाल उपाध्याय तो समीक्ष जरपार रेंजल मंडल के विद्याशाखा कार्यलय हरदार पै उपाध्याय को अवगन कल एमपीडीओ गोपालकृष्ण एमईओ गणेश राव उपाध्याय को पल सूचन चार हरदार प्रति पाठशाल मैदान मोकल नाटाल पाठशाल कहींसम वोकल नाटाल ग्राम प्रजा प्रतिनिधु कल नलभ वेल मोकल नाटेला चूड़ा जिला कलेक्टर आदेश मेरे को मंडल पैध पदको ग्रमाल तहसीलदार आर ग्रमाल एमपीडीओ को ईद ग्राम अगर उपाध्याय विद्यार्थुन इंदो भागस्वामुन रेंजल मंडल प्रधान उपाध्याय सामवेशा की राव जी इन जो हरता भाग में इंस्ट्यूशनल प्लांग एसा आर वेल आर वाब टारगे लक्ष्य तीस आर वेल आर वाब प्रती स्कूलों टू डेस लंप्लीट आदेश एमईओ गार द्वारा अंदर प्रधान उपाध्याय इव जरूर उपाध्याय मुझकोचि इधेक इंक वेरे हरता हमारे भाग में मत सहाय का मैं चस्ता सर सेवजे सिद्ध उन्म उपाध्याय अंदर हरता हम लोग पागोटा माँ ग्रामा मेमंदर हरता हम लोग पागोनी मैं मंडल टारगे कंप्लीट की मच्छे मे दिखनी ये दिखना मैं चेया की सिद्ध उन्ना काबटे वाल धन्यवाद मंडल प्ला भाग में प्रति ग्रमा नलभ वेल मोकल टारगे दाने मे फस्ट वरक कंप्लीट की मुझक हो रेषन कार्ड कल प्रति कुट विवरल आनल पचाल तहसीलदार गंगाधर आदेश प्रति ने मोदी सोमवार रोजना विजिल कमटी सवेश निर्वे आधार तो सैल नंबर पचाल बोधन तहसीलदार कार्यलय में रेषन डीलर तो तहसीलदार गंगाधर सवेश प्रजा पंपणी व्यवस्था अवकतवकू ताव लेकु जाग्रत अंदकू डीलर रेषन कार्डदार आधार मरीज से फोन नंबर पुपरची 
కంప్యూటరైజేషన్ చేయాలన్నారు ఎవరైనా డీలర్ అక్రమాలకు పాల్పడకుండా ఇది పనిచేస్తుందని చెప్పారు సరుకులు లబ్ధిదారునికి సక్రమంగా అందాయా లేదా అన్న సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలు పడుతుందని వివరించారు ప్రతి ఒక్క డీలరు జాగ్రత్తగా సరుకులను అందజేయాలన్నారు సర్టిఫికేట్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే ఒక బయోడేటా డిస్టిక్ లెవెల్ని కంప్యూటరైజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి మనం చెప్పినాము కొంతమంది ఇచ్చారు ఇంకా కొంతమంది డీలర్స్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు రేపటి కల తీసుకొచ్చి మనం చెప్పడం జరిగింది ఇంకా రెండవ విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కార్డ్ హోల్డర్ యొక్క సెల్ నెంబర్ ఒకవేళ ఆ కార్డ్ హోల్డర్కు లేకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరిది ఉన్నా సరే సెల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి తీసుకొని మాకు సబ్మిట్ చేస్తే ఇక ముందు రేషన్ వాళ్లకు ఇవ్వడం జరిగిందా లేకుంటే రేషన్ కోటా ఎమ్మెల్యే స్పాయి నుంచి షాప్కు వచ్చిందా లేదని మెసేజ్లు వాళ్ళకు వెళ్ళిపోతాయి ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క కార్డ్ హోల్డరు తన యొక్క సెల్ నెంబరు ఆధార్ నెంబరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా తర్వాత ఏంటంటే ప్రతి నెల మొదటి వారము మొదటి సోమవారం విజిలెన్స్ కమిటీ మీటింగ్ తప్పనిసరిగా కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది విజిలెన్స్ కమిటీ మీటింగ్ ఈ విజిలెన్స్ కమిటీలో కూడా సర్పంచ్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తారు తర్వాత గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఎంపీటిసి అండ్ వార్డ్ మెంబర్లు తర్వాత కార్డ్ హోల్డర్స్ నుంచి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో కార్డ్ హోల్డర్స్ కూడా అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఈ విజిలెన్స్ కమిటీలో కూర్చొని అక్కడ ఆ గ్రామం సంబంధించిన ఏమున్నాయి సమస్యలు ఏమున్నాయి సివిల్ సప్లైస్ సమస్యలు ఏమున్నాయో అక్కడ చర్చించడం జరుగుతుంది తర్వాత మూడు నెలలకు ఒకసారి సోషల్ ఆడిట్ జరగాలి ప్రతి పేర్పేస్ షాప్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలో అక్కడ సోషల్ ఆడిట్ జరుగుతుంది మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆ సోషల్ ఆడిట్లో సంబంధించిన సర్పంచ్ ఎంపీటీసి సంబంధించిన వార్డ్ మెంబర్స్ అండ్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అందరు కూర్చొని ఆ కార్డు ఆ షాప్కు సంబంధించినటువంటి రేషన్ ఎంత వచ్చింది దాంట్లో ఎంత పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది ఎవరికైనా సింగూరు జలాలు నిజాం సాగర్ లోకి వదిలి రైతులను ఆదుకోవాలని బాన్సువాడ నియోజకవర్గ రైతులు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని నియోజకవర్గ రైతులు కలిశారు దీంతో స్పందించిన మంత్రి పోచారం భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రితో మాట్లాడారు సీఎం ఢిల్లీ నుండి వచ్చిన వెంటనే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటామన్నారు సింగూరు నీటిని నిజాం సాగర్ లోకి వదలాలని నియోజకవర్గ రైతులు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిశారు ఇక్కడ రైతుల పరిస్థితిని మంత్రికి వివరించడంతో మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి రాష్ట్ర భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావుతో చరవాణిలు సంప్రదించారు ఇందుకు మంత్రి హరీష్ రావు సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు ఢిల్లీ నుండి సీఎం కేసీఆర్ తిరిగి వచ్చిన అనంతరం నిర్ణయాన్ని తీసుకుని రైతులకు నీటిని అందిస్తుందని బాన్సువాడలోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సొసైటీ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు అందరి పొద్దున మీతో మాట్లాడినాక అందరికి ఫోన్ చేస్తే వచ్చేసి కొద్దిగా తేడా అయింది రావటం వాళ్ళు అందరిగా నేను పొలాలు చూసుకో ఇక మీరు అటువంటి పైన వచ్చేరు ముఖ్యమంత్రి భారీ నీటి పరిదాల శాఖ మత్తులు హరీష్ రావు గారితో కూడా సార్ మాట్లాడారు మేము పోయేసరికి హరీష్ రావు గారు సిగ్గిపేట్ పోయడాన్ని తెలిసింది తెలియడంతో మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు అధునాతనమైన టెక్నాలజీ సెల్ ఫోన్ ద్వారా ముఖాముఖిగా మాకు ఆ సెల్ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడించడం జరిగింది హరీష్ రావు గారితో హరీష్ రావు గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించినందుకు ఆయనకు మేము ప్రత్యేకంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఏదైతే మన కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీలో ఉన్నందున ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి తోటి సంప్రదింపులు చేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి హరీష్ రావు గారు మరియు పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఇద్దరు మాకు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకైతే మన రాష్ట్రంలోనే సీనియర్ మంత్రి అయిన పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు నీళ్ళు ఇవ్వాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి త్వరలోనే మా రైతులకు సానుకూలంగా నిర్ణయం వస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం ఈ వర్షాకాలం సీజన్ స్టార్ట్ అయినందు వలన రైతులు అన్ని బ్యాంకులలో కూడా రిన్యువల్స్ చేసుకుంటున్నారు 
కాబట్టి మేము మంత్రి గారికి ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు బ్యాంక్ వాళ్ళని చెప్పడం జరిగింది వెంటనే స్పంది పేదల సంక్షేమమే ఆయన లక్ష్యం సంవత్సరంలో సంపాదించిన దాంట్లో కొంత మొత్తాన్ని పేదలకు పంపిణీ చేయాలన్నది రంజాన్ మాస ఉద్దేశం దీన్నే జికాత్ అంటారు ఇతరులకు సహకారాన్ని అందించినప్పుడు మనం దానం చేసిన దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు సంపాదనను కల్పిస్తాడన్నది నమ్మకం రంజాన్కు ఓ విశిష్టత ఉంది సంవత్సర కాలంలో సంపాదించిన మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని పేదలకు దానం చేయాలని కురాన్లో ఉద్బోధించారు ఈ మాటలను అనుసరిస్తూ గత పదిహేడేళ్లుగా పేద ప్రజలకు కావాల్సిన వస్త్రాలను పండగ సామాగ్రిని అందిస్తూ ప్రజలకు మరింత చేరువవుతున్నాడు బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకిల్ ప్రస్తుతం ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్న షకిల్ అమీర్ పదవిలో లేని సమయంలో సైతం ప్రజలకు కావాల్సిన వస్తువులను అందించారు ప్రతి రంజాన్ మాసంలో బట్టలు మరియు పండగకు కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులను అందిస్తూ ఉంటారు అందులో భాగంగా ఎడపల్లి మండల పరిధిలోని నెహ్రూ నగర్లో పేద ముస్లింలకు ఎమ్మెల్యే షకిల్ తరఫున టీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులు వీటిని అందజేశారు సామాన్య ప్రజానికం కోసం ఎంతో శ్రమించే నాయకుడు భగవంతుడి కృపా కటాక్షంతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో జీవనం గడపాలని కోరుకున్నారు उनको गुजस्त पंद्रह सत्रह साल से जो शकील आमिर साहब यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी साड़ियाँ और ईद का सामान जो है सेवियाँ वगैरह मैं समझता हूँ वो एक पैकेज पंद्रह से सत्रह सौ रुपये का पैकेज हो सकता है वैसे पैकेज एक सौ सत्तर हमारे नेहरू नगर के बुलेटिन मुगं मुझे हेडलैन मोसारी అష్టముఖి కోడేరుకు పోటెత్తిన భక్తజనం పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానం ఆచరించిన ప్రజలు శనివారం అమావాస్య స్పెషల్ రేషన్ కార్డు కలిగిన వారందరిది ఆధార్ నమోదు చేయాలి అక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకు చర్యలు డీలర్లతో సమావేశమైన తహసీల్దార్ పేదల సంక్షేమమే ఆయన లక్ష్యం ఆ కుటుంబంలో భాగస్వామ్యం కావడమే ఎమ్మెల్యే షకిల్ నైజం రంజాన్ కానుకలను అందించిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు బులెటిన్ ఇంటర్తో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్